please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. வணக்கம் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுவின் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் நித்யா குமார் மற்றும் நான் அமிர்திப்ப தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இன்றுடன் ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ளது கடந்த ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார் இதனையடுத்து புதிய இரண்டாயிரம் மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது ஓராண்டு முடிந்த இன்றைய தினத்தை கருப்பு பணம் எதிர்ப்பு நாளாக மத்திய அரசு கொண்டாடப்படும் நிலையில் மக்களை நேரடியாக பாதித்த இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து கருப்பு தினமாக அனுசரிக்கும் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் திமுக உள்ளிட்ட பதினெட்டு கட்சிகள் நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் திமுக சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது மதுரை அண்ணா நகரில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார் இதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் மதுரைக்கு சென்ற மு க ஸ்டாலின் விமான நிலையத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை சந்தித்து பேசினார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் கருப்பு பணம் என ஒரு பைசா கூட மத்திய அரசுக்கு வரவில்லை என புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை கண்டித்து காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியில் பங்கேற்ற பின் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் தென் தமிழகத்தின் அனைத்து இடங்களிலும் வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை புயல் எச்சரிக்கை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் இதனிடையே கனமழை காரணமாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து ஆட்சியர் சக்தி மணி உத்தரவிட்டுள்ளார் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மலேசிய பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது இது அடுத்து வரும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் சற்று வலுப்பெறக்கூடும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது பூண்டி ஏரியின் நீர் இருப்பு ஆறுநூற்று மில்லியன் கனஅடியாகவும் நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கனஅடியாகவும் உள்ளது ஏரியில் இருந்து தற்போது வினாடிக்கு பதினான்கு கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது புழல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நீர் வெளியேற்றம் எண்பத்தி நான்கு கனஅடியாகவும் உள்ளது சோழவரம் ஏரியின் நீர் இருப்பு நானூற்று மில்லியன் கனஅடியாகவும் நீர்வரத்து அறுநூற்று கனஅடி உள்ளது மழை பாதித்த பகுதிகளில் விளம்பரத்திற்காக பார்வையிட வருபவர்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் சென்னை திருவற்றியூரில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளை ஆய்வு செய்த ஆர் பி உதயகுமார் அரசு சிறப்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் இரவு பிரசவம் பார்ப்பதற்கு எந்த மருத்துவரும் கிடையாது என கூறி கர்ப்பிணி பெண்ணை செவிலியர்களே தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது குண்டலகுளத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கர்ப்பிணி பெண் கடந்த ஐந்தாம் தேதி அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் இணையதளத்தில் பரவி வருகின்றன தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள நடிகர் கமல்ஹாசன் ஏற்கனவே தவறு செய்தவர்கள் என்னுடன் நிச்சயம் வர முடியாது என்று கூறியுள்ளார் சென்னை தியாகராஜ நகரில் மையம் விசில் என்ற செயலியை கமல்ஹாசன் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் பயிற்சி அளிக்கும் மசூரி என்ற இடத்தில் அவர்களுக்கு பாரத தர்ஷன் என்ற ஒரு புரோகிராமே இருக்கிறது அந்த ஊரை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் மக்களை மண்ணை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நாம் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி வர திட்டமிட்டிருக்கிறேன் ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருந்ததை வரவேற்பதாக அவரது சகோதரரும் திமுக முன்னாள் அமைச்சருமான கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் மாநில போலீசாரின் விசாரணையை ஏதோ ஒரு சக்தி தடுத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் நம்புவதாகவும் கூறினார் போயாவது எப்படியாவது உண்மை தெரிய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் அதை செய்தோமே தவிர வேற ஒன்றுமல்ல ஆனால் நான் காவல்துறையை குற்றம் சொல்வதை காட்டிலும் ஏதோ ஒரு சக்தி நீ அதை தடுத்திருக்கிறது என்று எனது மனதுக்குள்ளாக இருக்கிறது எனவே சிபிஐ சென்றால் அது எந்த சக்தியும் அவர்களை தடுக்க முடியாது அது உண்மை வெளிக்கு வரும் என்ற நிலையில இன்றைக்கு அதை நான் வரவேற்கிறேன் 
சென்னை ராஜாஜி சாலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில் உள்ள நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் பழைய கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்தது தனியார் நிதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்த இந்த கட்டிடம் மழையின் காரணமாக பழுதடைந்து இடிந்தது இந்த சம்பவத்தில் இந்த கட்டிடத்தில் தற்போது யாரும் இல்லை என்பதால் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை என அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர் இந்த கட்டிடத்தை வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் நேரில் பார்வையிட்டார் பேராசிரியர்கள் நியமனத்தில் வெளிப்படை தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையை அடுத்த மணப்பாக்கத்தில் உயர்கல்வித்துறை சார்பில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் மற்றும் பதிவாளர்களுக்கான பயிற்சி பட்டறை நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களை தமிழகம் கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் ஐஏஎஸ் தேர்வில் காப்பியடித்ததாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஷபீர் கரீமின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது நாங்குநேரி உதவி காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிய ஷபீர் கரீம் ஐஏஎஸ் தேர்வில் ப்ளூடூத் மூலம் காப்பியடித்து சிக்கினார் இதனையடுத்து ஷபீர் கரீம் அவரது மனைவி ஐஏஎஸ் அகாடமி நிறுவனர் ராம்பாபு மற்றும் கேரளாவை சேர்ந்த மேலும் இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு ஆதார் எண் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது சென்னையைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் என்பவர் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில் ஆதார் எண் இல்லாமல் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்யலாம் என உயர்நீதிமன்றம் கடந்த அக்டோபரில் பிறப்பித்த உத்தரவை மேற்கோள் காட்டியிருந்தது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரத்தம் விஸ்வநாதன் மீதான பண மோசடி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு பணம் வழங்கிய நிலையில் அந்த பணத்தை விஸ்வநாதன் தர மறுப்பதாக அதிமுக ஒன்றிய துணை செயலாளர் சபாபதி குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இது தொடர்பான வழக்கில் நத்தம் விஸ்வநாதன் மீது நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் திண்டுக்கல் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது புதுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்தின் பக்கவாட்டு கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது கோவை மற்றும் நாகை மாவட்டங்களில் போக்குவரத்து கிழக்க கட்டட விபத்துகளால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ள நிலையில் அதேபோன்ற ஒரு விபத்து புதுக்கோட்டையில் நிகழ்ந்துள்ளது முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் பழமையான இந்த கட்டடத்தில் மேற்கூரையின் பக்கவாட்டு பகுதி பெரும் சத்தத்துடன் இடிந்து விழுந்தது பேருந்து நிலையத்திலிருந்த பயணிகள் அலறி எடுத்துக் கொண்டு ஓடினர் புதுச்சேரி அருகே மினி வேனில் கடத்தப்பட்ட சுமார் இருபது டன் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் ஏம்பலம் அருகே வாகனத்தில் ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து அதிரடிப்படை காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த மினி வேனில் இருந்த ஐம்பது மூட்டை ரேஷன் அரிசியை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் ஐந்து பேரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் விவசாயி உயிரிழப்பிற்கு காரணமான வங்கி மேலாளர் உட்பட மூன்று பேர் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி தண்டாரம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி பாண்டியன் தலைமையில் விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது கரூர் அருகே வெங்கமேட்டில் கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு பெண் மோவிஸ்டுகள் மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக வழக்கறிஞர் ஆகியோரை டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த பெண் மோவிஸ்டுகள் கலா சந்திரா ஆகியோரை கியூ பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை தரமணி காந்தி சாலையில் நான்கு பேரை கத்தியால் வெட்டி அவர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் தரமணி காந்தி சாலையைச் சேர்ந்த யோகேஷ் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு மது அருந்துவிட்டு சாலையில் செல்வோரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதால் கைது செய்யப்பட்டார் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜாமீனில் வெளிவந்த யோகேஷ் தன் மீது புகார் அளித்தவர்களை பழிவாங்க சாலையில் கையில் கத்தியோடு சென்றவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவிற்கு வரும் பக்தர்கள் மலை மீது ஏற தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் கிரிவல பாதைகளில் பக்தர்கள் தரமற்ற கற்பூரம் ஏற்ற தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறிய அவர் தீப திருவிழாவுக்காக விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக மோதல் வழக்கில் புதுவை காவல்துறை தலைவர் வருகிற பதினைந்தாம் தேதிக்குள் ஆஜராகவில்லை என்றால் அவருக்கு எதிராக பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது இந்த பிரச்சினைக்கு சமூக தீர்வு காண வலியுறுத்தி பல்கலைக்கழக மாணவர் வினோத் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரித்த நீதிபதி கிருபாகரன் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றார் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் பணிபுரியும் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ஒப்பந்த பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய கோரிய வழக்கில் பதிலளிக்கும்படி தமிழக மின்சார வாரியத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மின்வாரிய அண்ணா பொதுத் தொழிலாளர் சங்கம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கந்தவட்டி புகாரில் ஒரே நாளில் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கந்தவட்டி கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கந்தவட்டி உரிமையாளர்கள் வேலுமணி ராமச்சந்திரன் வெங்கடேஷ் பாலமுருகன் ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் கந்துவட்டி கும்பலால் அபகரிக்கப்பட்ட தொன்னூற்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நிலத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் என கூலி தொழிலாளி குடும்பத்துடன் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார் கோவை மாவட்டம் புலியகுளத்தை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி திருச்செந்தூரை சேர்ந்த பாலாஜியிடம் சில லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்த நிலையில் அதற்கு உரிய வடியை கட்டிவிட்டதாகவும் ஆனாலும் தங்களது பூர்வீக நிலத்தை எழுதி வாங்கிவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் பரம்பிக்குளம் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க கோரிய வழக்கில் தமிழகம் கேரளா ஆகிய இரு மாநிலங்களும் கூடுதல் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டிற்கு பிறகு பரம்பிக்குளம் அணையில் இருந்து கேரளாவிற்கு உரிய தண்ணீரை தமிழகம் வழங்க மறுத்து வருவதாக கேரள அரசு தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சாட்சி பட்டியல் மற்றும் கூடுதல் ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் சென்னை கொருக்குப்பேட்டை அம்பேத்கர் நகரில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது தெருவில் சாலைகளில் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் மின் வயர்களை அகற்ற வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து கடந்த ஒராண்டுக்கு மேலாக மின்சார வாரி அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் எந்தவித பயனும் இல்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் இளைஞர் அடித்து கொலை செய்த வழக்கில் குற்றவாளிக்கு பத்து ஆண்டு சிறை விதித்து செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒராம் தேதி கொங்கணச்சேரியைச் சேர்ந்த பெருமாள் என்பவரின் மகன் கோதண்டனுக்கு சுகன்ராஜ் என்பவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது இதில் காயமடைந்த சுகன்ராஜ் உயிரிழந்தார் இந்த வழக்கில் குற்றவாளியான கோதண்டன் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடியில் மாணவி உயிரிழந்த வழக்கில் இரண்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தனியார் பள்ளி மைதானத்தில் டேவிட் மற்றும் லூர்து ஆகியோர் ஜீப் ஓட்டிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த மாணவிகள் மீது ஜீப் மோதியதில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி சந்தியா உயிரிழந்தார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வந்த விசாரணையில் குற்றவாளிகள் இரண்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் லஞ்ச புகாரில் வட்டாட்சியர் மற்றும் வருவாய் ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டனர் ராசிபுரத்தை அடுத்த வெண்ணந்தூரைச் சேர்ந்த சுரேஷுக்கு வாரிசு சான்றிதழ் வழங்க லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் வட்டாட்சியர் ரத்தினம் ரூபாய் ஏழாயிரம் லஞ்சம் வாங்கும் போது கையும் களவுமாக பிடிப்பட்டார் அதேபோல் வருவாய் ஆய்வாளர் பாலச்சந்திரம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கும் போது சிக்கினார் கைதான இருவரிடமும் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் பணம் தராத தந்தையை கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய மகனை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் புன்னை நகரை சேர்ந்த ஆறுமுகசாமி என்பவர் தவணை முறையில் வீடு வீடாக சென்று வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனை செய்து வந்துள்ளார் ஆறுமுகசாமியிடம் அடிக்கடி பணம் கேட்டு அவரது மகன் துரை வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் இந்நிலையில் செலவுக்கு பணம் தராத தந்தையை குத்துவிளக்கால் அடித்து கொலை செய்துவிட்டு துரை தப்பி ஓடியுள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனத்தில் சேதமடைந்த பாலத்தை சீரமைக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் திருபுவனம் வைகை ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட உயர்மட்ட மேம்பாலத்தில் மரங்கள் அதிக அளவில் வளர்ந்துள்ளது இதனால் பாலத்தின் தாங்கும் திறன் பாதிப்படைந்துள்ளதாகவும் விபத்து ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் பாலத்தை பராமரிப்பதற்கு அரசு அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் உள்ள சேதமடைந்த சாலையில் பொதுமக்கள் நாற்று நட்டு போராட்டம் நடத்தினர் மேலப்பாளையம் பிரதான சாலை குண்டும் குழியுமாக ஆனதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அதிகாரிகளிடம் பல்வேறு புகார்கள் அளித்து வந்தனர் இந்நிலையில் புகார்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்காததாக குற்றம் சாட்டி அவர்கள் இன்று சாலையின் நடுவே நாற்று நட்டு தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது கோவையில் கந்துவட்டியால் பாதிக்கப்பட்ட ஐந்து பேர் உயிருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினரிடம் புகார் மனு அளித்தனர் சௌரிபாளையத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவர் கந்துவட்டி தொழில் செய்து வருகிறார் இவரிடம் குருராசன் மணிகண்டன் விஜேந்திர பூபதி கார்த்திகேயன் ரெஜிஸ் சாந்தகுமார் ஆகிய ஐந்து பேரும் தொழில் தொடங்க கந்துவட்டிக்கு பணம் வாங்கியுள்ளனர் வாங்கிய பணத்தை கட்டிய பிறகும் கூடுதல் பணத்தை கேட்டு மிரட்டுவதாக பாதிக்கப்பட்ட ஐந்து பேரும் புகார் அளித்தனர் கைது நடவடிக்கைகள் கண்டு பயப்படப் போவதில்லை என்றும் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை சித்திரங்களாக வரைவேன் எனவும் கார்டூனிஸ்ட் பாலா தெரிவித்துள்ளார் அது வந்து எந்த ஒரு தனிநபரையும் குறிப்பிடுற இது கிடையாது அந்த இடத்துல ஆட்சி அதிகாரத்துல மாவட்ட நிர்வாகத்துல யாரு இருந்தாலும் சரி அந்த அந்த பொறுப்பை தான் அது வந்து குறிக்குது அந்த கார்டூனுடைய கான்செப்டோடைய மைய நோக்கம் என்னன்
பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் மேட்டூர் அனுமின் நிலையத்தில் இருந்து வெளியேறும் சாம்பல் புகையால் அந்த பகுதி புகை மூட்டமாக காட்சியளிக்கிறது அறுநூறு மெகாபாட் மின் உற்பத்தி செய்யும் மேட்டூர் அனுமின் நிலையத்தின் சாம்பல் பிரிக்கும் பகுதியில் அடைப்பு ஏற்பட்டது தற்போது அங்கு பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் சாம்பல் டேங்கில் இருந்து சாம்பல் வெளியில் கொட்டுவதால் அனுநிலையம் முழுவதும் சாம்பல் பரவி புகை மூட்டமாக காணப்படுகிறது பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையினால் இனி வரும் தலைமுறையினர் நேர்மையாக வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி பதிலளித்துள்ளார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டு ஓராண்டு முடிவடைந்ததை அடுத்து டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் அரசு எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் தங்களின் குடும்பம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே பாடுபட்டனர் என்றும் கூறினார் மத்திய அரசின் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை ஜனவரி மாதம் முதல் தொடங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகளின் பயன்பாடும் டிஜிட்டல் கட்டண நிறுவனங்களின் தொழிலும் கடும் வளர்ச்சியை சந்தித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு நவம்பர் முதல் நடப்பாண்டு செப்டம்பர் வரை பனிரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் பண பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கும் முயற்சியாகவே பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் முகநூல் பக்கத்தில் எழுதியுள்ள மம்தா பானர்ஜி ஆட்சியில் இருப்பவர்களின் உள்நோக்கத்திற்காகவே பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆட்சியாளர்களின் கருப்பு பணம் வெள்ளையான நிலையில் நாடு இருட்டறையில் தள்ளப்பட்டுள்ளது எனவும் மம்தா சாடியுள்ளார் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை கண்டித்து டெல்லியில் இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டெல்லியில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகம் முன்பு ஒன்று திரண்ட இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு பேரணியாக சென்றனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் குழந்தைகள் பெண்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் டெல்லி விமான நிலையத்தில் பயணி ஒருவரை இண்டிகோ விமான ஊழியர்கள் கடுமையாக தாக்கிய காட்சி வெளியாகி உள்ளனர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி சென்னையில் இருந்து டெல்லி சென்ற இண்டிகோ விமானத்தில் ஏறுவதற்காக விமான நிறுவனம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போது ஏற முயற்சிக்கும் ராஜீவ் காட்டியால் என்ற பயனிடம் விமான நிறுவன ஊழியர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் இரண்டு ஊழியர்கள் அவரை தாக்குவது போன்ற காட்சிகள் அந்த வீடியோவில் இடம்பெற்றிருந்தது இதற்கு இண்டிகோ விமான நிறுவனம் மன்னிப்பு கோரியது சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் உள்ள அனைத்து குப்பைகளையும் ஒரு வாரத்தில் அதன் நிர்வாகம் அகற்ற வேண்டும் என தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஐஐடி வளாகத்தில் சேரும் குப்பைகளை உண்ணும் அங்குள்ள கலைமான்கள் இறப்பதாக கூறி சென்னையைச் சேர்ந்த விலங்குகள் நல ஆர்வலர் ஆண்டனி கோமண்ட் ரூபின் தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஐஐடி நிர்வாகம் ஒரு வாரத்தில் அனைத்து பிளாஸ்டிக் குப்பைகளையும் அகற்ற உத்தரவிட்டது இந்தியா வந்துள்ள பெல்ஜியம் நாட்டு அரசர் பிலிப் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசினார் டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசித்தனர் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பெல்ஜியம் அரசுடனான சந்திப்பில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை விரிவாக்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் பனி மூட்டத்தால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படும் சூழல் இருப்பதால் தொடக்கப் பள்ளிகள் அனைத்தும் இன்று மூடப்படும் என்று மாநில துணை முதல்வர் சிசோடியா அறிவித்துள்ளார் டெல்லியில் காற்று மாசுடன் அடற்பனையும் சேர்ந்து கொண்டதால் ராஜ்பாத் ஆர்கேபுரம் பஞ்சாபி ஃபாக் ஆகிய இடங்களில் அருகில் இருக்கும் பொருட்களை காண முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தன்னை சுமந்து செல்லும் நபர்களுக்கு எழுபத்தைந்து வயதான முதியவர் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து வருகிறார் ஜாம்ஷெத்பூரில் ஒரு கிராமத்திலிருந்து மற்றொரு கிராமத்திற்கு செல்ல உதவி செய்யும் நபர்களின் வங்கிக் கணக்கில் எண்ணூறு ரூபாய் முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை உறவினர்கள் மூலம் இந்த வயதான முதியவர் மாதந்தோறும் இருப்பு வைத்து வருகிறார் இதனை சமூக சேவையாக சிலர் செய்து வருகின்றனர் டெல்லியில் காற்று மாசுபாட்டை தடுக்கும் வகையில் கார் பார்க்கிங் கட்டணங்களை நான்கு மடங்காக உயர்த்த உச்சநீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஆணையம் முடிவெடுத்துள்ளது தனியார் வாகன பயன்பாட்டை குறைக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது இந்த பரிந்துரையின்படி விரைவில் டெல்லியில் வாகனங்களின் பார்க்கிங் கட்டணம் கடுமையாக உயரும் என தெரிகிறது ஹிமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் நேற்று மாலையுடன் ஓய்ந்த நிலையில் தேர்தல் நாளை நடைபெறுகிறது இமாச்சல பிரதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலம் நிறைவடைய உள்ளதை அடுத்து அறுபத்தி உறுப்பினர்களை கொண்ட சட்டப்பேரவைக்கு நாளை தேர்தல் நடைபெறுகிறது பாஜகவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக பிரேம்குமார் தும்மல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக ராகுல்காந்தியும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாா்
மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் கிடங்கில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ நீண்ட மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் அணைக்கப்பட்டது ஆர்மோனியம் காட்டில் உள்ள ஆற்றில் இயக்கப்படும் படகுகளுக்கு இந்த கிடங்கில் தான் பெட்ரோலியம் மற்றும் டீசல் எடுத்து செல்லப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்த கிடங்கில் நேற்று இரவு பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது இருபது தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வீரர்கள் நீண்ட மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் தீயை அணைத்தனர் வேடிகுண்டு மிரட்டல் காரணமாக டெல்லியில் இருந்து புறப்பட்ட கோ ஏர் நிறுவன விமான கொல்கத்தாவில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது நூற்று எண்பது பயணிகளுடன் டெல்லியில் இருந்து கொல்கத்தாவுக்கு புறப்பட்ட விமானத்திற்கு தொலைபேசி மூலம் ஒருவர் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் விமானம் யாரும் இல்லாத தனிப்பட்ட ஓடுதளத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பயணிகள் இறக்கிவிடப்பட்டு சோதனையிடப்பட்டது ஆனால் வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி என்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ட முப்பத்து ஆறு கோடி ரூபாய் நோட்டுகளை தேசிய புலனாய்வு முகமையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் பயங்கரவாத செயல்களுக்கு நிதி வழங்குவோர் மீது தேசிய புலனாய்வு துறையினர் கடுமையான நடவடிக்கையை எடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் சோதனை மேற்கொண்ட போலீசார் முப்பத்து ஆறு கோடியே முப்பத்து நான்கு லட்சம் மதிப்பிலான பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை கைப்பற்றினர் மேலும் இதுகுறித்து ஒன்பது பேரையும் கைது செய்துள்ளனர் நீண்ட தூரம் சென்று தாக்கும் திறன் கொண்ட நிர்பய் ஏவுகணை சோதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது இந்தியாவில் வடிவமைக்கப்பட்ட நிர்பய் ஏவுகணை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதல் சோதிக்கப்பட்டு வருகிறது நீண்ட தூரம் சென்று தாக்கும் இந்த ஏவுகணை முன்னூறு கிலோ வெடிபொருளை ஏந்தி செல்லும் திறன் கொண்டது இந்நிலையில் ஒடிசா மாநிலம் கடற்கரை அருகே சந்திப்பூரில் இருந்து இந்த ஏவுகணை செலுத்தி சோதிக்கப்பட்டது இந்த சோதனையின் தொடக்கம் வெற்றிகரமாக நடந்ததாக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழக அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர் மெர்சல் திரைப்படத்திற்கு பின் விஷாலின் இரும்பு திரைப்படத்திற்கு பாடலாசிரியர் விவேக் பாடல்கள் எழுதுகிறார் தமிழ் சினிமாவில் இளம் பாடலாசிரியராக உருவெடுத்துள்ள விவேக் மெர்சல் திரைப்படத்தில் ஆலப்போரான் தமிழன் என்ற பாடலை எழுதியிருந்தார் இந்த பாடல் இணையதளத்தில் வைரலாகியதோடு அனைவரிடமும் சென்று சேர்ந்தது இந்நிலையில் நடிகர் விஷாலின் இரும்பு திரைப்படத்திற்கும் விவேக் பாடல் எழுதுகிறார் இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார் மகள் திருமணத்திற்கு நேரில் வந்து வாழ்த்து தெரிவித்த ரசிகர்களுக்கு நடிகர் விக்ரம் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மகன் மு க முத்துவின் மகள் வழி பேரன் மனோ ரஞ்சித்துக்கும் நடிகர் விக்ரமின் மகள் அக்ஷிதாவுக்கும் கடந்த முப்பதாம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்த ரசிகர்களுக்கும் தற்பொழுது விக்ரம் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் ரஷ்ய நாட்டின் பிரிமோர் பகுதியில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பில் பற்றி எரியும் காட்டுத் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு தீயை அணைக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மழை வரும் என எதிர்பார்ப்பதால் தீயின் தாக்கம் குறையும் என அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர் உலகுக்கே அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் வடகொரியா மீது சர்வதேச அளவிலான நடவடிக்கை தேவை என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் ஆசிய நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள டிரம்ப் தென்கொரிய தலைநகர் சியோல் சென்றடைந்தார் அங்கு அந்நாட்டு அதிபர் முன்ஜேயின் சந்தித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப் வடகொரியாவின் அணு ஆயுத நடவடிக்கைகள் அமெரிக்காவின் முழு ராணுவ பலத்தால் தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்றார் இரண்டாம் உலகப் போரில் ரஷ்யா பங்கேற்றதன் எழுபத்து ஆறாம் ஆண்டு தினத்தை ஒட்டி பிரம்மாண்ட ராணுவ அணிவகுப்பு மாஸ்கோவில் உள்ள சென் சதுக்கத்தில் நடைபெற்றது இரண்டாம் உலகப் போரின் போது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ரஷ்ய வீரர்கள் அணிந்தது போலவே சீருடை அணிந்த ரஷ்ய ராணுவ வீரர்கள் ஐந்தாயிரம் பேர் கம்பீரமாக அணிவகுத்து சென்றனர் இரண்டாம் உலகப் போரில் உயிரிழந்த ரஷ்ய வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் இந்த அணிவகுப்பு நடைபெற்றது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பிலிப்பைன்ஸில் போராட்டம் நடைபெற்றது ஜப்பான் தென்கொரியா சீனா உட்பட ஐந்து ஆசிய நாடுகளில் டிரம்ப் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் இதில் அடுத்த வாரம் பிலிப்பைன்ஸ் செல்ல உள்ளார் ஆனால் டிரம்ப் வருகைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தலைநகர் மணிலாவில் உள்ள அதிபர் மாளிகை முன்பு சமூக ஆர்வலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடரை இந்திய அணி இரண்டுக்கு ஒன்று என கைப்பற்றியது இரு அணிகள் விளையாடிய கடைசி டி டுவெண்டி போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருவனந்தபுரத்தில் கிரீன்பீல்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் மழை குறுக்கிட்டதால் எட்டு ஓவராக ஆட்டம் குறைக்கப்பட்டது முதலில் விளையாடிய இந்தியா எட்டு ஓவர் முடிவில் ஐந்து விக்கெட் இழப்புக்கு அறுபத்தி ஏழு ரன்களை குவித்தது பின்னர் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி இருபது ஓவர் முடிவில் அறுபத்தி இரண்டு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்தியாவின் மேரிகோம் ஐந்தாவது முறையாக தங்கம் வெல்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது வியட்நாமில் நடைபெறும் இந்த தொடரில் நாற்பத்தி எட்டு கிலோ எடைப்பிரிவில் மேரிகோம் களம் கண்டார் அரையிறுதி சுற்றில் ஜப்பான் வீராங்கனை சுப
வருகின்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இடையே முதல் டெஸ்ட் தொடங்க உள்ளது முன்னதாக இங்கிலாந்து இரண்டு பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாட உள்ளது இதற்காக பெர்த் மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஸ்டீவன் பின்னுக்கு இடது முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்சல் ஸ்டாக் ஒரே போட்டியில் இரண்டு முறை ஹாட்ரிக் விக்கெட்டை வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார் மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் நியூஸ் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அணிக்காக ஆடிய ஸ்டாக் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் ஹாட்ரிக் வெட்டி வீழ்த்தினார் இதன் மூலம் இந்த சாதனை படைத்த ஏழாவது வீரராகவும் இரண்டாவது ஆஸ்திரேலிய வீரராகவும் ஜொலித்தார் இத்துடன் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன